രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ലോകകപ്പിൽ പോരിനിറങ്ങിയ ബെൽജിയം നിഗൂഢ സംഘത്തിൽ അയാളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു തുരുത്തുപോലെ ഡിബ്രോയിനും ലുക്കാക്കുവും അടങ്ങിയ ഇരുമ്പിയാർന്ന ബെൽജിയംകാരെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവനാണ് പ്രപഞ്ച മണ്ണിൽ ബെൽജിയം നിരയിൽ ഓറഞ്ച് കുപ്പായത്തിൽ വിങ്ങുകളിൽ ചിത്രശലഭങ്ങൾ പോലെ പായി നടക്കുന്ന ഒരു പത്താം നമ്പർ അയാളുടെ പേരാണ് എഡൻ ഹസാർഡ് അയാളുടെ ബൂട്ടിനുള്ളിൽ പ്രതിരോധകരെ വെട്ടിച്ചു മുന്നേറാനുള്ള മാന്ത്രികതയുണ്ട് എതിരാളികളെ വീർപ്പ് മുട്ടിക്കാനുള്ള നൃത്ത ചുവടുകളുണ്ട് അത് ഫുട്ബോളിലെ മധുരസുന്ദര കവിതയാണ് ഹസാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ജനുവരി ഏഴ് ലൂവിയറിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ കുടുംബത്തിലാണ് ഹസാർഡ് ജനിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹസാർഡും ഫുട്ബോളിന് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു പതിനാറാം വയസ്സിൽ ലില്ലി ക്ലബിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴേക്കും ഹസാർഡ് ഫുട്ബോൾ എന്ന ഉരുണ്ട ഗോളത്തെ തൻ്റെ മനസ്സിൽ സന്നിവേശിച്ചിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് മുപ്പത്തിയാറ് ഗോളുകൾ പിന്നീട് ചെൽസിയിലേക്ക് ചെൽസിയുടെ നീണ്ട കരിയറിനൊടുവിൽ എൺപത്തഞ്ച് ഗോളുകൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് റയൽ മാഡ്രിലേക്ക് പോയ ഹസാർഡിന് പരിക്കിൻ്റെ കരുനീൽ അലട്ടിയത് കൊണ്ട് തിളങ്ങാനായില്ല മോസ്കോയുടെ മണ്ണിൽ നടന്ന റഷ്യൻ വേൾഡ് കപ്പിൽ ഗോൾഡൻ ബോൾ മോട്രിച്ചിനാണെങ്കിലും സിൽവർ ബോൾ ഈ ബെൽജിയംകാരനായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കുന്നവരാണ് ബെൽജിയംകാർ എന്നാൽ ആ ഫ്രഞ്ചിൻ്റെ മക്കളാണ് സെമിയിൽ ബെൽജിയം എന്ന ഓറഞ്ച് പടയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് നിർഭാഗ്യം നിറഞ്ഞ സെമിയം എന്നല്ലാതെ ബെൽജിയംകാർക്ക് അതിനെ മറ്റൊരു തരത്തിലും വിശേഷിപ്പിക്കാനില്ലായിരുന്നു അത് തന്നെയായിരിക്കണം അവരുടെ ഹസാഡിനും പറയാനുള്ളത് എത്ര തവണയാണ് ആ വലംകാലുകൾ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ബോക്സിലേക്ക് ലക്ഷ്യം കണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹീഗോലോറിസിനെയും കടന്ന് വല ചുംബിക്കാതിരുന്നത് സെൻറ്റ് പീറ്റർ പുറകിലിരുന്ന് അയാൾ ഓർത്ത് കാണണം ഒരു കാലത്ത് മെസ്സിയുടെയും റൊണാൾഡോയുടെയും പേരിൽ നേരെ ഹസാർഡ് എന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു ചില്ലറക്കാരനല്ലോ റോബർട്ടോ മാർട്ടിനസിൻ്റെ കീഴിൽ നെടുനായകത്വം ഹസാർഡിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടതുകൊണ്ടല്ലേ അതെ ഇന്നും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് എഡൻ ഹസാർഡ് Samuel Eto'o is Hazard 